हेलो डियर वेलकम टू माय क्लास माय सेल्फ डॉक्टर भवेश वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भवेश बायोलॉजी हाउ ठीक है तो आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उसका इतना इंपॉर्टेंट कि हम उसको आपको मतलब वर्ड से बयान नहीं कर सकते आप सोच पा रहे कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक है कि नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है बहुत सारे कैटेगरीज है जो आपको मेमोराइज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन अगर उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो वो भी आपको इजी लगेगा ठीक ये आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे आता ही आता है मतलब आपका 16 मार्क ये चैप्टर से आपका वेटेज वेट करता है 16 मार्क्स नीट में और आपका बोर्ड में भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आता है तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट से ये टॉपिक को ध्यान से सुनना है उसका सब कुछ चीज आपको नोट डाउन करके आपका नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना है ठीक है क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव दुनिया में हम सब रह रहे हैं तो आपको कंपटीशन माइंड के साथ ये सब चीज को गेन करना है ठीक है अगर आप लेजीनेस दिखाओगे तो ये सब चीज फिर आपको लेजी ही लगेगा तो आपको एक जोश के साथ एक कॉम्पिटिशन माइंड के साथ आपको ये सब चीज करना है ठीक है तो आज हम देखते हैं बेटा एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम जो है आपका ये वाइटे का जो क्लासिफिकेशन था उनका उससे एक पार्ट है एनिमल किंगडम है कि नहीं क्योंकि आपका अलग अलग किंगडम क्या क्या आ रहे हैं मोनेरा आ रहे हैं प्रोटिस्टा आ रहे हैं फंगस आ रहे हैं एनिमल आ रहे हैं प्लांटी आ रहे हैं तो एनिमल जो है ये आपका क्या है बेटा एनिमल किंगडम है ठीक है तो उसको ध्यान से आप लोग सुनिए ध्यान से उसका मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए आपको इजी लगेगा सब कुछ तो फाइव किंगडम का अरेज वाइटे का जो क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम आ रहे हैं पहले हम देखते हैं उसका क्या क्या जनरल कैरेक्टर है ठीक है क्या देखेंगे बेटा क्या उसका पहला क्या देखेंगे तो क्या क्या जनरल कैरेक्टर है ठीक है एनिमल किंगडम का तो एनिमल किंगडम अगर हम बात करेंगे तो पहला कैरेक्टर क्या है बेटा इट इज क्या है बेटा ये आपका मल्टी सेलुलर इट इज क्या है आपका ये आपका मल्टी सेलुलर ठीक है और यूकारियोटिक तो है ही और क्या है आपका ये यूकारियोटिक है मल्टी सेलुलर है उसका साथ साथ क्या है आपका यूकारियोटिक भी है ठीक और देखते हैं और एक और क्या है इसका मल्टी सेलर का हम क्या बोलते हैं मेटा जो क्या बोलते हैं बेटा मेटा जो बोलते हैं मल्टी सेलर को क्या बोलते हैं मेटा जो ठीक है और यूकैरिटिक है मल्टी सेलर है और क्या है हेटेरोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक ठीक ये क्या है आपका हेटेरोट्रॉफिक है मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए दूसरे ऊपर डिपेंड रहेगा हेटेरोट्रॉफिक मतलब इसका पास फोटोसिंथेसिस नहीं है पहली बात और क्या है सेलवर एब्सेंट सेलवर क्या है बेटा एब्सेंट सेलवर एब्सेंट ठीक है सेलवर एब्सेंट हो गया और क्या है देखा जाएगा न्यूट्रेशन कैसा है ओलोजोइक न्यूट्रेशन न्यूट्रेशन क्या है बेटा ओलोजोइक ओलोजोइक न्यूट्रेशन न्यूट्रेशन कैसा है ओलोजोइक न्यूट्रेशन तो आपका मन में आया होगा व्हाट इज ओलोजोइक न्यूट्रेशन आप साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जानते हो जो फंगस करता है डेड एंड डिकेमेटर को एनगल्फ करता है खाता है उसको बोलते हैं साप्रोफाइटिक व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है सॉलिड और लिक्विड कोई सॉलिड और लिक्विड कोई सॉलिड और लिक्विड ठीक है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सॉलिड और लिक्विड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम अगर सॉलिड और लिक्विड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ठीक है इन इंजेक्शन करते हैं मतलब हम ले रहे हैं क्या हम खाना खा रहे हैं सॉलिड और लिक्विड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इंजेक्शन एंड ब्रेक डाउन इन टू एंड ब्रेक डाउन इन टू स्मॉल पीसेस ब्रेक डाउन इन टू स्मॉल पीसेस नॉन एच न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन आपका और कहा देखने को मिलेगा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन जो लोअर अगर हम बात करेंगे लोअर किंगडम में तो लोअर किंगडम का आपका जो प्रोटीस्टा है एमिबा ठीक है ना आपका एमिबा क्या करता है बेटा वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है मैं इसीलिए चीज को आपको बोल रहा हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में क्योंकि आपको नीट में पूछा है इन द लोअर किंगडम विच टाइप ऑफ किंगडम सो होलोजिक न्यूट्रेशन दट इज योर एंसर इज करेक्ट इज एमिबा ठीक है तो होलोजिक न्यूट्रेशन जब सॉलिड और लिक्विड फूड सब्सटेंस को इंजेक्शन करने के बाद अगर आप ब्रेकडाउन हो रहे हैं स्मॉल पीसेस से तो इस टाइप का न्यूट्रेशन को हम क्या बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रेशन बोलते हैं 
ठीक है तो न्यूट्रेशन अलग अलग होता है ठीक है हेटोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक आपको केमोट्रोट्रोफिक साप्रोफाइटिक होलोजोइक तो ये होलोजोइक एक उसका एक पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रेशन ठीक है तो होलोजोइक न्यूट्रेशन में आप सॉलिड चीज को खा रहे हो आप लिक्विड चीज को खा रहे हो और एंडअप कर रहे हो ठीक है उसका साथ क्या हो रहा है आपका ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब इंजेक्शन होगा फिर आपका डाइजेशन होगा देन आपका एसिमिलेशन होगा एसिमिलेशन मतलब क्या है आपका ब्लड में मिक्सअप होगा आपका जो न्यूट्रेशन है वो ब्लड में मिक्सअप होगा उसको बोलते हैं एसिमिलेशन तो आपका डाइजेशन होने के बाद एसिमिलेशन होगा तीन आपका क्या होगा वो इजेशन हो जाएगा मतलब एक्सक्रेशन हो जाएगा है कि नहीं इजेशन मतलब एक्सक्रेशन मतलब वो आपका बॉडी से क्या हो जाएगा रिलीज आउट हो जाएगा तो आपका ये होलोजिन न्यूट्रेशन का एक कैटागरी से तो इसमें आपको मैं जनरल कैटागरी बोल दिया मल्टी सेलर होगा इंपायोटिक होगा हेट्रोटॉपिक होगा सेल वाल एक्शन जाएगा और आपका होलोजिन न्यूट्रेशन शो करेगा उसका साथ साथ क्या है वो स्टिम आपका आउटर स्टिमुलेशन को भी वो रेस्पॉन्स देगा मतलब कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहेगा क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहेगा और जनरल लोकोमोशन और मूवमेंट ये शो करेगा ठीक है मैं एनिमल किंगडम का बात कर रहा हूँ तो आपको ये कॉन्शियसनेस शो करेगा ठीक है कॉन्शियसनेस शो करेगा कॉन्शियसनेस भी शो करेगा और क्या करेगा बेटा और आपका लोकोमोशन मूवमेंट भी शो करेगा ठीक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी ये शो करेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी ये आपका शो करेगा ठीक है तो ये आपको मेन मेन जनरल करेक्टर हो गया तो आपको क्या हो रहा है मल्टी सेलुलर है यूकायोटिक है हेट्रोट्रोफिक है सेलुलर एक्सेंट है हॉलोजन इंटरेशन है कॉन्शियसनेस हो करेगा आपका लोकोमोशन हो गया आपका जनरल कैरेक्टर हो गया अब हम देखेंगे आपका जो एनिमल किंगडम जो क्लासिफाई हुआ है ये कौन सा बेसिस से क्लासिफाई हुआ है कौन सा पर्पज से क्लासिफाई हुआ है ठीक है उसको आज हम देखेंगे तो आपका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दू आपका जैसे मान के चलिए आप क्लास में बैठे हो मतलब मान के चलिए मैं अगर बात करूँ एक क्लास में हंड्रेड स्टूडेंट है एक क्लास में कितने स्टूडेंट बैठा हंड्रेड स्टूडेंट तो जो हंड्रेड स्टूडेंट अगर मैं बोलूंगा तो उनका क्लासीफाई करो उनका एक आप एक क्रिएटेरिया लोगे हाँ कि नहीं क्रिएटेरिया मतलब देखोगे किसका अच्छा मार्क है उसको पहले बेंच में बिठाओगे किसका मीडियम मार्क है उसको मिडिल बेंच इसका कम मार्क है उसको लास्ट बेंच ये क्रिएटेरिया होगा मार्क का बेसिस से और देखोगे कौन यूनिफॉर्म में जो स्कूल यूनिफॉर्म में वो एक साइड बैठेगा जो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है वो एक साइड बैठेगा फिर आप देखोगे कि हाइट के हिसाब से जो छोटा वाला है वो आगे बैठेगा जो जो जिसका हाइट ज्यादा है वो पीछे बैठेगा तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा क्या क्या क्रिएटेरिया डाल दिए है कि नहीं आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डाल दिए जैसे आप एक क्लासरूम में जैसे आप क्लासीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट को तो इस टाइप का आपका एनिमल किंगडम में क्लासीफाई करना पड़ेगा क्योंकि एनिमल किंगडम क्लासीफाई अगर नहीं करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा क्यों सर आपका डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ये आपको देखने का रहेगा क्योंकि आपको वन मिलियन जो आपका एनिमल है अगर हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो सब आपको मतलब पोरीफोरा में आप सिलेंडरेट आ जाएगा आपका टीनोफोरा में प्लाटिन आ जाएगा एनोडा में आपका आ जाएगा तो ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबका एक अलग अलग फाइलम हम बना लिए क्या बना लिए बेटा फाइलम बना लिए एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा जब मैं आपको बता रहा था मेरा अगर पिछला वीडियो आप देखोगे लिविंग वर्ल्ड में तो उसमें मैं आप बता दिया हूँ आपको किंगडम ठीक है किंगडम के बाद आपका फाइलम ऑर्डर ये क्लास ये सब आपका आया है लास्ट में आपका स्पेस जैसे करके मैं सेवन टू आपको रो दिखाया था तो वो सब क्या आपका क्लासिफिकेशन का हायर की है जिसको हम टेक्सोनोमिकल हायर की बोलते हैं हाँ तो फाइलम जो वर्ड टर्म है वो आपको यूज किया जाएगा किसके लिए बेटा फाइलम यूज किया जाएगा एनिमल किंगडम के लिए और आपका डिवीजन यूज किया जाएगा किसके लिए प्लांट के लिए जो आप जो अगर प्लांट किंगडम पढ़े होंगे तो आपको डिवीजन उसमें वर्ड आएगा लेकिन आपका एनिमल किंगडम में क्या वर्ड यूज करेंगे हम फाइलम यूज करेंगे ठीक है फाइलम है क्लास आप प्लस सब ऐसा आपका टर्म अगर आएगा तो फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल किंगडम ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो इस वजह से फाइलम के साथ हमारे पास ग्यारह टा फाइलम है एनिमल किंगडम में कितना टा फाइलम बेटा ग्यारह टा फाइलम है वो फाइलम का मैं नाम लिख रहा हूँ आप उसको अच्छे से ध्यान से सुन के आपको नोट डाउन करना है ठीक है तो पहले हम देखते थे ग्यारह टा फाइलम ये तो हो गया आपका बेसिक तो क्लासिफिकेशन कैसे हम क्लासीफाई करेंगे तो पहले हम ग्यारह टा फाइलम का नाम लिख देते हैं उसका बाद क्या करेंगे उसका क्लासीफाई करेंगे ठीक है कैसे कौन सा कौन सा क्लासीफाई हो रहा है हम देखेंगे कौन सा बेसिस हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो पहले देखते हैं जो आपका पहला जो नाम आया वो है आपका पोरीफेरा फाइलम क्या है बेटा पोरीफेरा ठीक है पोरीफेरा इधर में लिख देता हूँ फाइलम एक आप कंफ्यूज हो जाएंगे इधर लिख देता हूँ फाइलम तो फाइलम में क्या है आपका पोरीफेरा ठीक है फाइलम पोरीफेरा फिर नेक्स्ट में क्या आएगा फाइलम पोरीफेरा का बाद फाइलम सिलेंडरेटा फाइलम सिलेंडरेटा जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा नाइडेरिया भी बोलते हैं क्या बोलते हैं नाइडेरिया ठीक है तो हो गया पहला
फ्लॉट वॉर्म बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्लॉट वॉर्म प्लाटिन मिंथस फिर आप देखेंगे हम क्या देखेंगे एसएल मिंथस एसएल एल मिंथस एसएल मिंथस एसएल मिंथस क्या बोलेंगे राउंड वॉर्म बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको और राउंड वॉर्म फिर सिक्स में हम क्या देखेंगे प्लाटिनम से एसएल में सिक्स में हम देखेंगे एनेलिडा एनेलिडा सेवन में देखेंगे आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा एट में देखेंगे मनुष्य का इधर लिख देता हूं एट में देखेंगे मनुष्य का नाइन में देखेंगे एक्टिनोडर वाटा टेन में देखेंगे हिमी कोडाटा इलेवन में देखेंगे कोडाटा और एक बात आपको बता दू कोडाटा जो है ये इसीलिए नाम है कि उसमें स्पाइनल कोड कर जाए तू नाम है कोडाटा क्योंकि उसमें स्पाइनल कोड कर जाए और बाकी आप जितना सारा देख रहे हैं आपको टेन तक ये सब कौन सा है कैटेगरी बेटा उसका है नॉन कोडाटा ये कौन सा कैटेगरी है आपका नॉन कोडाटा तो आपको वन टू टेन ठीक है आपको वन टू टेन ये सब आपका क्या है नॉन कोडाटा और आपको इलेवन जो है कोडाटा जिसके हम लोग आते हैं एम्फीबियन रेप्टाइल्स ठीक है एप्स और मामालियन कैटेगरी सब आपका कोडाटा में आता है क्योंकि हमारे पास क्या है नोटोकोड प्रेजेंट काटेजल सीड जो बोलते हैं ठीक है फीस वगैरह सब आपका आएंगे कोडाटा में आएगा बाकी सब क्या है बेटा बाकी सब आपका नॉन कोडाटा है तो हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये तो हमारा इधर ग्यारह टू हो गए वन टू थ्री तीनों फोरा फोर प्लाटिनस फाइव एस एल सिक्स एन एल एडर सेवन आठ कोडा एट मोनूस का नाइन एक्टिनोडा वाटा टेन होमी कोडाटा और इलेवन आपका कोडाटा लेकिन वन टू टेन क्या है आपका नॉन कोडाटा ओनली आपका ये इलेवन जो है कोडाटा इसका भी अलग अलग एप्स आएगा जो आपका बर्ड्स वाला ग्रुप हो गया आम भी आएगा ठीक है आम भी आएगा आपको विजिबल होना चाहिए बॉडी 
ठीक है बॉडी केविटी जिसको हम क्या बोलते हैं सिलोम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा सिलोम बॉडी केविटी उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उससे एक क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है ठीक है एक हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक हो गया आपका सिमेट्री और आपका है बॉडी को केविटी फोर्थ में है आपका बॉडी प्लान फोर्थ में क्या है बेटा बॉडी प्लान फिफ्थ में क्या आएगा ठीक है फिफ्थ में आपका आएगा बॉडी प्लान के बाद फिफ्थ में आपका क्या आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिस से सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अपन एक ही क्लॉज उस बेसिस से करेंगे तो पांच पॉइंट इधर हो गया और इधर और पांच पॉइंट लिख देते हैं एक हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक हो गया सिमेट्री नेक्स्ट हो गया बॉडी के बीच सीलम और आपका हो गया बॉडी प्लान सॉरी आपका बॉडी प्लान और नेक्स्ट हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है तो इधर सिक्स पे हम क्या लिखेंगे सिक्स पे हम लिखेंगे आपका और एक है सेफालाइजेशन सेफालाइजेशन मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट के हिसाब से सेवेंथ में आपका नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एक एक्सेंट है नोटोकॉर्ड ठीक है एट में लिखेंगे आपका टेम्परेचर के हिसाब से मतलब टेम्परेचर कंस्टेंट हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है ठीक है एंडोथर्मिक है कि आपका मतलब होमोथर्मिक है उस पैसे से देखेंगे टेम्परेचर हो गया तो इस टाइप का अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया सिमेट्री हो गया बॉडी के बीच हो गया बॉडी प्लान हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और आपका क्या हो गया सेफालाइजेशन हो गया मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है स्पाइनल कोड ठीक है स्पाइनल कोड फ्यूचर में क्या हो जाता है बेटा भाटी ब्रेड शो करता है क्या शो करता है भाटी ब्रेड आप जो आपका जो भाटी ब्रेड है उसको शो करता है ठीक है नोट ऑफ नेक्स्ट टेम्परेचर और एक जो इंपोर्टेंट चीज हम भूल गए वो है आपका जिसको हम बोलते हैं मेटा मेरीज क्या बोलते हैं बेटा मेटा मेरीज मेटा मेरीज मेटा मेरीज क्या है आपका जो बॉडी है वो सिगमेंट्स में है कि नहीं है ठीक है सिगमेंट्स मतलब जैसे आपका आर्थवा उसमें सिगमेंट्स आपको मिलेगा तो ये कौन सा कौन सा ग्रुप में आता है वो मैं आपको डिटेल्स में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में मेटा मेरीज तो ये आपको नौ दस टो क्लासिफिकेशन का हिसाब से पूरा एनिमल किंगडम को हम क्लासिफाई करते हैं ठीक है तो पहला हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट हो गया सिमेट्री बस नाम को आपको याद रखो हम नेक्स्ट में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे आपको पूरा इजीली से चैप्टर समझ में आ जाएगा तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री हो गया बॉडी के बीच हो गया बॉडी प्लान हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया सेफालाइजेशन हो गया नोटोकोड हो गया टेम्परेचर हो गया आपका और मेटामेरिजिन हो गया ठीक है तो मेटामेरिजिन को हम बोल सकते हैं सिगमेंटेशन क्या बोल सकते हैं सिगमेंटेशन मतलब बॉडी का सिगमेंटेशन के हिसाब से क्लास हो तो ये आपका ऐसे नौ दस बेसिस क्लासिफिकेशन है जिसका आधार पे हम पूरा आपका एंटायर एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलों में रख रहे हैं ठीक है तो आज के लिए ये क्लास आपका ये पे हम स्टॉप करते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल्स में ये चीज हम आपको बताएंगे ठीक है थैंक यू पढ़ते रहिए मेहनत कीजिए हैव ए नाइस डे